民数记第二十五章。以色列人住在石亭，人民与摩押的女子行起淫乱来。那些女子叫以色列人来，一同给他们的神献祭。以色列人也吃了他们的祭物，跪拜他们的神。以色列人与巴利皮尔联合，耶和华就向以色列人发怒。耶和华对摩西说。把人民的首领都捉来，在我耶和华面前对着太阳，把他们悬挂起来，好使耶和华的烈怒可以转消，不向以色列人发作。于是摩西对以色列的审判官说：“你们个人要把与巴利皮尔联合的人都杀了。”摩西和以色列全体会众在会幕门口哭泣的时候，以色列人中有一个人来，当着他们的面。带了一个米甸女子到自己的兄弟那里去。亚伦祭司的孙子以利亚撒的儿子菲尼哈看见了，就从会众中起来，手里拿着枪，跟着那以色列人进入卧室，把他们两人刺透，就是刺透那以色列人和那女子。枪刺进了那女子的肚腹，这样在以色列人中的瘟疫才止住。那时因瘟疫而死的。共有二万四千人。耶和华对摩西说：“亚伦祭司的孙子以利亚撒的儿子菲尼哈，使我的烈怒烧消，不向以色列人发作，因为他在他们中间以我祭邪的心为心，使我不因我祭邪的心把他们消灭。因此你要说，现在我把平安之约赐给他。”要给他和他的后裔作为永远担当祭司职分的约，因为他为他的神有祭邪的心，为以色列人赎罪。那被杀的以色列人，就是与那米甸女子一同被杀的人，名叫辛利，是撒路的儿子，是西缅支派中一个家族的领袖。那被杀的米甸女子，名叫哥斯比，是苏尔的女儿。这苏尔是米甸一个家族的族长。耶和华对摩西说：“你要扰害米甸人，打击他们，因为他们用诡计扰害你们。在皮尔的事上，和他们的姐妹米甸领袖的女儿哥斯比的事上，用诡计欺骗了你们。这哥斯比在瘟疫的日子，因皮尔的事被杀了